Ja, liebe Gemeente, ich sehe wieder eins. Das ist ein von die besten Dinge, was von mir kommt, getroffen hat. Alle, die ich nicht so gedacht habe, 2018, glo ich, was das die beste Dinge, was mir getroffen hat, toen ik Betty al toegestuur is. Ik weet, Mr. Jaffer het zeker van gekonken dat ik hier naartoe gestuur is. Maar ik sta vandaag hier zo omdat ik weet dat ik hier naartoe gestuur is omdat ik zo hoog van zin en van muziek. Vandaag sta ik hier zo met jullie erkentenis dat Betty al zeker een van die kerken en die, van die gemeentes in, in, in die kerk is wat die grootste getal van mensen met talent kan het. Ik weet, als ik nou moet zeggen, allemaal wat keyboard kan, spe kan spelen, staan op. Dat is daar klok op. Allemaal wat drums kan spelen, staan op. Dat lijkt me al eens hier, sorry, want waar is die drums? Als ik nou kan zeggen, iemand wat trompet kan blazen, zal die meeste kan opstaan. En dit wil gedoen wees. Maar die ene ding wat ons nooit moet vergeten. Talent om te kan zingen, talent om een instrument te kan spelen, enige talent komt van God af. En ik geloof, alle mensen kan zingen, of hij nou vals zingt, en of hij nou naast zingt. Allemaal kan zingen. Maar ons heeft die talent van God ontvangen. Nou, mijn verduidelijken, dat is nou Gunther's persoonlijke verduidelijken. Van hoe kom die hier mensen gezien het met die talent? Maak niet zak of je kan zingen, of je kan praten, of je kan wat maken. Dat is het talent dat God je vergeet. Nou, die enigste reden waarom een mens een talent kan gekregen, is om te kan voldoen aan die reden waarom die Heere God ons geschapen heeft. Daar is net één reden wat ons heet om die talent te kan gebruiken. Maak niet zaak waar je in die liefde is. Daar is net één reden waarom je een talent gekregen En dit is om die doel van onze schepping te komen uitvoeren. Wat is die doel van onze schepping? Om Gods naam groot te maken. Onze reden voor ons bestaan is, ons, is om God te prijzen. En God alleen te eer. Bottom line. Daar is niks anders waarom je talent gekregen hebt. Daar is niks anders waarom die Heer ons gezien heeft met zoveel koren. Daar is niks anders waarom die Heer ons die talent gegeven om een muziek instrument te kunnen bespelen. Het is net om hier die een reden. En dit is om onze scheppingsdoel te kunnen uitvoeren. En dit is om God zijn naam altijd groot te maken. Daarom, lieve koerlede, lieve kringlede, als ons die geleentheid gekregen het om in een koer of in een kring of in een comité te kan behoort, moet ons dit zien als een voorrecht uit God zo goed het. Ik wil vandaag bij je precies wees, lieve koere en kringen. En ik wil door sê dat ik eindelijk bij je te leer gesteld is. Want weet je hoe zoek zo wat ik al van die begin van die jaar dat die koren in die kringen moet komen registreren. En dat is net zo'n so paar papiertjes bij dat panel. Terwijl ik weet toen ik hier gekomen ben hoeveel koren daar was. Vandaag ben ik dat God hier die voorrecht wat ons heeft voor ons kan komen tijdelijk maken. Ik ben vandaag dat ons wat misschien slap gaan geleden. Dat ons wat misschien opgehouden het, weer zal beginnen. Ik ben vandaag dat die Heer, wanneer ons hier zal uitgaan, een nieuwe vier in ons brand gesteld heeft. Zodat ons weer kan komen en weer kan komen in zijn naam groot maken. Ik wil vandaag kortelijk praten over tien redes. Ik hoop dat tien. Waarom ons die naam van die Heer moet beseffen. En als ik nu praat van zing, dan praat ik van die keyboardspelers, dan praat ik van die drummers, dan praat ik van die vocalists. Ik praat van allemaal wat het talent heeft, ook die wat niet heet niet. Ik wil vandaag die volgende vrees zeggen. 
Kom ons kyk die redes waarom ons, waarom ons moet sê. Met ander woorde, kom ons kyk na 10 redes waarom jy aan die koor behoort. Kom ons kyk, wat sê die Bijbel? Wat is dit? En ons werk ons met hierdie talent wat ons net soos ons wil. Ons vermaak selfs vir God ook met onze talent. Want jy vermaak vir God as jy in een koor is en jy doen wat jy moet doen. As jy in een koor is en jy wil sing. As jy in een koor is en jy wil optreden. En as jy oor klein red is, alles wil los. Kom ons kyk een bykie daar. Ons moet sing omdat ons vryheid in Christus ontvang het. Met ander woorde, dit is een van die grootste redes waarom ons kan sing. Ons moet sing omdat die vryheid wat Christus, Christus ons meer vry gemaakt het, is een eeuwig dierende vryheid. Niemand kan ons een vryheid van ons af kom vry. Niemand kan hierdie vryheid van ons af, van, uh, by ons kom stuur. Het is een vryheid wat dier Jesus' bloed aan ons gewerkstelig is. Ons moet sing, omdat ons vryheid in Christus ontvang het. Met ander woorde, vryheid dier Jesus' bloed. Versalem 68 vers 6. Ons moet Godse liefde besing. Dit is die ander rede waarom ons moet sing. Ons moet Godse liefde besing. Want dit is hier die liefde wat ons gered het, En dis hier die liefde wat ons lief het met die eeuwige liefde. Die Bijbel sê, hy het ons lief gehad voordat ons hom lief gehad het. Met ander woorde, hy het ons lief gehad terwyl ons veel en vol sonde was. Toen niemand anders aan ons wou raak, was hy bereid om sy enige boere sê te gee, so dat ons daardoor sy liefde kon ervaar. Daarom het die onsin van Love is in the air. Maar Godse liefde, Godse liefde is een eeuwige liefde. Versalem 89 vers 1. Ons sin om te verkondig wat God vir ons gedoen het. Met ander woorde, dier onse sin, dier onse talent, kan ons sin dat God, wat God vir ons gedoen het. Met ander woorde, hy het ons gered. Hy het ons lief gehad, terwijl ons nog sonder was. Liewe gemeente, om te sing, is om te verkondig, wat God vir ons gedoen het. Versalem 105 vers 2. Ons moet sing, omdat ons blij is. Die ken ons hy song, van Joy, Ek kan hem nie so lekker, ek kan hem nou nie bijval hier. Ons moet sing, omdat ons bly is. Hoekom ons ons bly? Ons is bly, omdat ons verlossing kon kry. Dis die enigste, dis die bottom line van alles. Ek is bly, omdat ek verlos is. En niemand kan my verlossing van my afval. Daarom het ek rede om te sing. Versalem 132 vers 9. Ons moet ons hele leven lang sing. Versalem 104 vers 33. Die mooi, die mooiheid van Godse verlossing is die rede waarom ons moet sing tot ons, totdat ons die dag moet sterwe. Liewe gemeente, ons moet een nieuwe lied sing. Ja, God doen elke dag iets nieuws in ons leven. Die oomblik wat ons ons oor oopmaak, moet ons weet, dis een nieuwe dag, een nieuwe begin, een nieuwe verbintenis, wat ons met God gekreed. Hy doen elke dag iets niets in ons leven, is daarom wat sê, His mercies never comes to an end. They are new every morning. Jesaja 42 vers 10. Ons moet sing in tye van moeilikheid, en het ons nie moeilikheid nie, moeilikheid hard op ons vooruit, dit smaak amper, as of die moeilikheid ons het nie inbag, om elke hoek en draai van die lewe, ons moet sing, in tye van moeilikheid, die voorbeeld daar, Paulus en Silas, hy is een voet 
voete vastgemaakt aan boeien en blokken. Hij is de arms vastgemaakt met boeien. Twaalf uur in die aan begin hulle sin. Lofliedere tot eer van God. En daar kom een groot aardbeving. En die dieren van die tronk zwaai op. En hulle kry op die selfde aard. Een tronk bewaarde. Tot bekeren. Met andere woorden, toen die moeilijke die grootste was. In Paulus en Silas leven. Toen begin hulle sin. En toe is die moeilijkheid daarmee in. En die moeilijkheid heel te maak vir toe. Handelinge 16 vers 25. Ons moet sin omdat ons dankbaar is. Godse goedheid wordt dagelijks oor ons uitgesort. Hier sit ons vandag. Ons het de COVID seisoen. Seisoene van COVID het ons gemaakt. Baie van ons het getwyfel dat ons vandag hier kan sit. Ja, daar was een ookie wat gepennik het hier in die pastorie. Jo, ek sal nie sy naam sê nie. Ga mee. Hy staan vandag hier met een hart wat oorloop van dankbaarheid. En dit is een van die grootste redes waarom ons kan sin vandag. Maak om alles jylle jylle bekommernis Maak dit een gebed aan God bekend. Colossense 3 vers 16 sê, Sing besalms en dank besalme met mekaar. Liewe gemeente, liewe koorlede, ons moet sing, omdat ons die woorde van die lied verstaan. Die woorde wat ons sing moet wees en ooreenstem met dit wat God in ons levens doen. Met ander woorde, in ons eie persoonlijke leven, in ons groepse leven, in ons koorse leven, en in ons kerkse leven, in ons gemeenskapse leven, daarom moet ons sing, omdat die woorde vir ons iets beteken. 1 Korintiërs 14 vers 15 Ons moet sing uit ons harte uit. Met ander woorde, ons hart moet oorloop van Godse naam. So jake keer, wanneer jy sing, moet jy Godse lof besing. Moet jy Godse grootheid besing. Ons moet sing uit ons hartheid. Met ander woorde, om uit ons harte vir God te kan sing, moet ons God in ons harte het. Liewe gemeente, weet jy waarom jy so afvallig raak? Weet jy waarom jy vandag in die koor besing, en sing en morgen nie in die koor sing nie? Weet jy waarom? omdat jy die God nie ken vir wie jy sing. Maar as jy vir God geken het, so jy nie toegelaat het, dat klink goed jy van die koor af weg. Ons moet vir God sing, uit ons harte uit, omdat God in ons harte lewe. In vers 5 vers 19. Ek is amper klaar. Om te sing beteken om met oorgave te sing. Met ander woorde, dit vereis dat ons elke keer wanneer ons sing, net vir God moet sing. Ja, ek weet, daar is oons wat ook tjeet as hulle sing. Ek ken daar is aufsies wat ook tjeet vir ooties as hulle sing. Ek ken die goede, ga weg. Ons moet eindelijk net tjeet vir God. Wat is dier hom wat ons kan doen wat ons doen? Dit is dier hom wat ons het, wat ons het. En dit is dier hom wat ons is, wie ons is. Sonder God, geen alfa en omeeg. Sonder God, geen jubilaat. Sonder God, geen Jacob manne. Met God, alles moeilijk. Liewe gemeente, wat ek vir u wil sê is, of ons nou mooi sê, en of ons nou ook hulden, of ons een mendra is, dit maak nie saam as ons moet sing, as ons ons stemme, stemme moet verhef, om Godse naam te verheerlik, en groot te maak, kan ons ook verhullen, wat nie vir God ken, tot by God bring. As ons met oortuig aan ons gesang is sing, by voorbeeld, as ons van Godse liefde sing, en die mense kan op ons gezichte en ons leefweise sien dat Godse liefde vir ons iets beteken, dan kan hulle daar opstaan en kom vraag, 
waar krijg jullie dit wat jullie het? Wat het gebeur dat jullie hier die liefde kan ervaar? Denk net wat het zal betekenen voor iemand wat niet straat is. Denk net wat het kan betekenen voor iemand wat woeper is geworden, voor wie die leven donker geworden is. Als iemand voor ons kan vertellen, God is liefde. Als iemand om kan vertellen, God heeft jou lief zoals wat je is. Als iemand om kan zeggen, ik heb het ervaren en daarom zing ik daarover. Denk niet hoe dat ons zo so persoon, wat weggedwaal het van God, wie zal kan terugbrengen naar God toe. Lieve koorlede, ik heb verleden week een kort vergadering met alle koorleden gehad. Ik heb die volgende gezien. Ik wil graag zien in 2023 dat ons allemaal koren en kringen, ouderlingen, comité's, lidmaten, allemaal moet samenwerken om mensen terug te brengen naar die beacon of hoop. Dit is mijn droom, dit is mijn oortuig. Dat ons hier die jaar onze mensen zal bezoeken. Dat ons onze mensen zal opzoeken. Dat ons onze mensen zal zoeken. In die straten, in die chabies, bij die huizen, daar waar we die moet blijven. Ik maak staat hier die jaar op elke koerinkel, op elke individu, om te zorgen. Dat die broers en die zusters wat zeer gecreëerd, gezond gemaakt kan worden. Ik maak staat op hier die koren en hier die kringen, op hier die comité's en hier die ouderlingen. Om allemaal wat een dom gecreëerd gaan op te tellen daar waar die leven om weg komt. Ik verwacht van u om samen met mij hier die jaar. Harder te werk. Ons kom niet bij onze werk uit nie. Wat is onze werk? Om Gods naam groot te maken. Dat is hier die jaar net dit zo. Hier die jaar in ons kerk is het ook die Hagar jaar. Ik weet, ik wil net kortelijks vertellen wat er daar gaan oor gekom. Ik ken die geschiedenis. Sarah zei voor Abraham, ik zei, nooit tijd, sorry. Ik kan niet voor jou een kind brengen, maar check die bediende uit en gaan kry bij haar voor ons een kind. En nadat Hagar die kind gekregen, is Hagar nog op een op een op een way. Zij te houden tegen Sarah. Wee, zij kan niet zijn kinders krijgen. En Hagar beginnen haar baas te ondermijn en zij wordt weggejaagd. Aan die andere kant is Sarah ook schuldig. Want Sarah heeft verhaag voor Abraham naar Hagar toe gestuurd. En toen dingen dinge gaan worden, toen is hij niet meer zo so na daarmee. En ze ja, voor ver, ver, ver Hagar weg. Hagar kreeg voor Ismaël. En die story ken je. Met andere woorden, hier die baas van Hagar maakt misbruik van haar positie. Om voor Hagar weg te jagen. Om voor Hagar te vernederen. Om voor Hagar niks te maken. Maar Hagar besluit om weg te lopen. Dan ontmoet ze die Heere God. Dan zei die Heere God voor haar: Hagar, ga terug. Ga terug. Ga daar waar je moet is. Dit is waar onze jaar lezen van dan komen. Heere, I is een God wat mij ziet. Dit is Hagar's woorden. I is een God wat mij ziet. Lieve koren en kringen, hier die ja. Wil ik he, I moet weet dat God ziet. Ik wil he, I moet weet dat God weet. Ik wil he, I moet weet dat God onze hart kent. Hier die jaar wil ik heen, hier die Hagar ja, dat ons mensen moet laten beseffen dat God een God is wat alles ziet. 
Ons moet toelaat dat God hier die mensen die er onze oor kan zien. Met andere woorden, ons moet lachen zoeken. Ons moet lachen kry. Daar waar God is. Dat ik kan komen, precies daar waar God is. Lieve gemeente, lieve koren en kringen, lieve ouderlingen, help mij toch om mensen te helpen, om hulle menswaardigheid te richten. Help mij toch om mensen wat vernederd voelen weer op Godse schaal te komplans. Help mij toch om mensen wat baardeloos voelen weer mensbaarde en Godse oorken wat persoon. Help mij toch om mensen wat zeer gecreëerd te recht te brengen dat God hulle kan gezonden. Help mij toch, lieve gemeente, dat ons onze broers en zusters kan terugbrengen daar waar hulle moet wees. Hierdie jaar is ons jaar. Hierdie jaar is my kore en my kringe, my ouderlinge, my gemeente, Godse gemeente, Godse ouderlinge, Godse kore, Godse kringe, sy jaar. En hierdie jaar gaan ons vir God werk. Mag die Heer ons allemaal sê. Amen.